¿Cuál es el peor error que comete una persona cuando llega a Estados Unidos? Sobre todo los latinos. El error, según los mensajes que veo que me preguntan, es Marco, ¿cómo puedo salir de un auto que ya no quiero? Me quedaron muy altas las letras. O yo no sabía que iba a ser tan costoso. O pago mucho interés. Señores, el 30 más o menos por ciento de las personas que me escriben que han comprado un auto, ahora quieren devolverlo. Ya no quieren seguir con esa deuda. Y es extremadamente difícil poder salir de esto. No hay muchas opciones. Una podría ser refinanciar a una tasa de interés más económica, pero esto no es tan sencillo, porque si te dieron esa tasa alta es porque tú tenías un crédito malo o estabas empezando. Eso lo podrías hacer tal vez ya después de varios años, cuando tu crédito haya mejorado, entonces el banco te puede dar una mejor tasa de interés. Por otro lado, puedes ir al banco o al prestamista a negociar que ya no quieres ese auto, pero te va a quedar esa deuda igualmente. Y si no la pagas, te va a dañar el puntaje de crédito. Hay otras personas que dicen, no, no, no se paga el auto más hasta que lo vengan a reclamar. Y esto se llama una reposición. Es una de las cosas que te va a afectar más tu puntaje de crédito. Pero lo que quisiera es que compartieran este video y ustedes entendieran que antes de meterse en un carro nuevo o en un carro costoso, ustedes deben evaluar su situación financiera. Porque el vendedor te va a decir que está bien. Pero Tigre, si tú lo que tienes es tremendo crédito, ¿cómo tú le vas a dar eso a la mujer, ese, ese regalo a tu hijo, a tu familia? Tú lo estás haciendo mal, paga ese crédito que tú puedes. Y tú vienes y ¡ra! pagas el crédito. Si tú no puedes con un monto, no lo debes hacer. Normalmente, ¿cuál sería un valor saludable que tú podrías pagar con un auto? Máximo el 10% de tu ingreso. O sea, si tú ganas 5 mil dólares mensuales, una letra de 500 dólares por el auto. Pero pasa mucho que una persona que gana 2 mil, 3 mil dólares mensuales, entonces se mete en un carro de 800 y se ahorcan. Tienen como un grillete en la pierna que no les deja avanzar. Entonces, por favor, evita ese error. No creas que porque el vendedor te está diciendo que si puedes cubrir el gasto, es que realmente puedes hacerlo. Es la gran desventaja que hay en este sistema. En las casas pasaba eso en el 2008 y por eso pasó la crisis. Porque dejaban comprar a las personas casas sin tener el ingreso o los requisitos. Luego llegaron regulaciones que hicieron que tú no pudieras comprar si no estás preparado. Pero con los autos y con la tarjeta de crédito no te dan un manual de uso que te explique si tú realmente puedes comprarlo o no. Es algo más directo. Entonces, tienes que pensar muy bien si debes hacerlo, si es tu momento. Recomendación, estás llegando. Cómprate un carrito usado, económico, que puedas pagar por parte o que puedas comprarlo completo si tienes un carrito. Y ya cuando te vaya mejor, que hayas evolucionado, entonces sí te compras un carro mejor. Después que te educaste financieramente, después que entiendes ¿Cuál es el valor del puntaje de crédito en este país para ti? Después que ya tienes un ahorro y que sabes valorar las cosas, no recién llegado te metas en un carro nuevo de 20, 23 mil dólares, por favor. Ahora, esto no aplica para todo el mundo. A lo mejor si tú eres doctor, ya tienes varios años en este país, tú tienes una alta responsabilidad, tú necesitas un carro nuevo que nunca te deje votado. Pero si no ese es el caso, tú puedes empezar con un carro económico. Es decir, todo va a depender de la situación de cada quien. No todas las condiciones aplican para la misma persona. Lo que sí te puedo decir cuando empezó el video es que muchas personas me están llamando porque quieren saldar ese error o porque quieren ver cómo echan para atrás eso. Entonces, por favor, no lo hagas sin asesorarte y estudiar bien tu situación financiera. Comparte este video con más personas que tú crees que le pueda ser de ayuda.